¿Cuándo diferenciamos entre lo que es una necesidad de sentirme amado a una obsesión por sentirme amado? Hay que diferenciar lo que llamamos la dependencia emocional, que sería esa necesidad de sentirme amado cuando estoy dentro de una relación. Pero es cuando estoy dentro de una relación, hay un compromiso y una intimidad con la persona ¿no? a la que tengo afecto. Cuando estoy obsesionado, que le llamamos limerencia, es una obsesión profunda. Es como que yo me encapricho con esa persona. A lo mejor esa persona ni siquiera es mi pareja, pero yo me obsesiono en que esa persona tiene que ser para mí. Me tiene que corresponder. Es como un concepto de amor romántico, pero como muy distorsionado. Te fantaseas, te sientes devastado si esa persona no te presta atención, te piensas que eres el héroe de su vida, lo elevas a nivel Dios. Entonces no es amor en realidad, es un comportamiento obsesivo la limerencia. Obsesivo, es cuando ya... Por tanto, dejar que seas tú me olvidé de mí. Sí, pero en este sería un comportamiento más codependiente. Sí que es verdad que la limerencia eh, nos atraen personas, por ejemplo, narcisistas, porque como nosotros queremos, vemos lo mejor de esa persona, pues los narcisistas como brillan por sí solos, ¿no? Decimos, uy, qué interesante. O personas codependientes, porque quiero nutrir sus necesidades, pero en realidad no hay amor, simplemente es eh, un capricho, o sea, la tengo que tener. Y si la tengo, seguramente a lo mejor aparece hasta, o se desaparece la obsesión. Realmente no hay nada de vínculo afectivo con la persona. Yo entiendo eso, Ciara, pero a ver, te voy a poner un ejemplo muy típico de alguien que es muy allegado a mi vida, una persona que queremos mucho toda la producción. Ella dice que no va a encontrar a alguien como ella, eh, eh, que este hombre jamás va a encontrar a alguien como ella, que, que en el fondo la quiere, que está pasando por problemas muy graves emocionalmente, que tiene muchos problemas con sus dos hijas porque es una persona que está iniciando una segunda relación, se divorció y ella está obsesionada con él, lo busca, le llama, le da chance que lo dejen visto una semana, dos semanas sin que se ponga en contacto y luego le dice, perdóname, tú sabes cómo estoy de mal en mi vida, tú sabes todos los problemas que tengo, sí, yo te entiendo, te amo, te quiero, no te preocupes y ahí está de tapetito en su vida. ¿Qué le dirías a una mujer que se identifica con algo de lo que acabo de decir, o a un hombre que nos está viendo ahorita, o nos está escuchando en la radio, o nos está viendo en plataformas digitales, que probablemente lo está viviendo ahorita. Bueno, esa persona que describe si es una persona codependiente, esa persona lo que tiene es como un síndrome de abstinencia. El ser amado para ella es como una droga. Si se siente cerca de ese ser, se siente eufórica. Si se siente lejos de ese ser, se siente devastada pero en el fondo es que no tiene amor propio ninguno. Necesita que otra persona le nutra sus necesidades. Y seguramente esta persona ha creado su identidad en función de las necesidades de esa otra persona, de la persona a la que ella ama, que no ama, porque eso no es amor. Depende emocionalmente de ella. La limerencia es al contrario, no hay vínculo afectivo. Pero sí se pueden parecer en la parte obsesiva, igual que el enamoramiento. Al principio todos endiosamos a nuestras parejas, pero cuando va pasando esos meses, pues vas estando ya normal, entras en una relación sana. La persona obsesiva no entra en una relación sana, ¿no? Pero la persona que describes es una persona dependiente con ausencia de amor propio, seguramente. Eh, Ciara, sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero eh, primeros auxilios emocionales para alguien así, si llegara alguien así a tu consulta, que es muy típico, que, que no puede dejar de tener esa droga en este caso, esa codependencia. ¿Qué ejercicio le pondrías? A ver, quiere salir de... Alguien está viéndote ahorita, está con esa ansiedad viendo su celular, a ver si hay un mensaje, esperando que esa persona se ponga en contacto, lo busque, la busque. ¿Qué le dirías? Es muy importante el contacto cero, pero es verdad que como estamos muy obsesionados y muy ansiosos o con una tristeza profunda, nos cuesta mucho desengancharnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos ejercicios conductuales, es decir, la ansiedad, la ira, el enojo, la rabia, son emociones que tú notas que van a subir, Les notas como un calor que se va acercando a tu cuerpo y de repente explotas. Entonces, cuando vas notando ese calor, lo que nosotros pedimos es levántate, da una vuelta, llama a otra persona. La mente normalmente, si estás 5, 8, 10 minutos haciendo otra cosa, baja la intensidad y ahí probablemente podrás conseguir mantenerte ese día en el contacto cero, al menos no llamar. No soy partidaria de bloquear en redes, porque no trabajamos el autocontrol. 
es mejor gestionar la rabia, aunque yo lo mire, pues tengo que aprender a gestionar eso. Si no veo eso de ojos que no ven, corazón que no siente, es relativo, porque me lo empiezo a imaginar, a inventar, y eso para la persona obsesiva es peor, porque todavía le hace estar más alterada, ¿no? Entonces hay que empezar por ejercicios conductuales, tratar de desviar la atención, nada, cinco minutos. Esto es igual que con la comida, si te quieres comer un croissant, no, mira, te pones en la panadería, das la vuelta a la manzana y a lo mejor cuando llegas otra vez a la panadería... Ya no lo vas a querer. No por ya último, no. Ciara, por último, relaciones tormentosas. Cuando sigues atado a una relación tormentosa, que es una, es más, son más broncas que momentos de paz estar contigo. Bueno, en este caso está claro, hay que dejar una cosa clara. Las relaciones así son de violencia, entre comillas violencia, porque hay psíquica, física y a veces es más conductual, bidireccional. Entonces, estas relaciones son tormentosas porque, porque para pertenecer a la, a la relación te tengo que imitar. Si tú me agredes, yo te agredo, ¿no? Es un proceso mimético. Entonces, para empezar, tenemos que parar y ver si nosotros no reconocemos en ese comportamiento. Pero si queremos eh, seguir en la relación, no vas a romper la tendencia a escalar esa violencia. Entonces, es muy importante hacerse a un lado y... Ya esto estamos hablando de casos que ya se encuentran mal, pero yo, por ejemplo, en los cursos, en los libros, trabajo el autoconocimiento y se debería trabajar en las, en las escuelas también. Es decir, empiece a conocerte y seguramente no construirás tanto este tipo de relaciones. Pero bueno, nos queda mucho camino que recorrer todavía en este sentido. Ya hablaremos de relaciones tormentosas. Ella es Ciara Molina, la puedes encontrar en sus redes sociales y está como Ciara, estás como Ciara Molina, eh, estás así como Ciara, ¿no? Estás en la web de... ciaramolina.com, en Instagram psicoemocional y en Psicólogo. Facebook Ciara Molina. Psicoemocional psico... Instagram, es la que no me acordaba, psicoemocional en Instagram y en Facebook. En Facebook Ciara Molina, psicóloga emocional. Búscala, te va a contestar todo lo que le preguntes. Ciara, terapeuta, experta en inteligencia emocional. Además de ser sexóloga, te doy las gracias por estar el día de hoy en El Placer de Vivir. Gracias. Sí, un placer. Nos vemos muy pronto. Para ti que me ves en las redes sociales, eh, te agradezco mucho que hayas visto esta entrevista y sobre todo te agradezco los comentarios que me dejes aquí mismo. Hasta la próxima. <música>